বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজকে আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন অর্থাৎ দশম শ্রেণীর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব মাধ্যমিক ভূগোল এর অর্থনৈতিক পরিবেশের অন্তর্গত ভারতের শিল্প তোমাদের যে অধ্যায়টি রয়েছে সেই অধ্যায় থেকে মূল ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেনগুলো এবং শর্ট কোয়েশ্চেনগুলো সম্পর্কে আমি আলোচনা করব যেগুলো কিন্তু সামনের মাধ্যমিক পরীক্ষায় অবশ্যই আসবে এবং যেগুলো থেকে কিন্তু আগের পরীক্ষাগুলোতেও প্রশ্ন এসেছে তার আগে যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেলাইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও দেখ বন্ধুরা তারা শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি সেটা হলো ভারতের অর্থনৈতিক পরিবেশ ভারতের শিল্প তো এর আগের অন্যান্য বিভিন্ন চ্যাপ্টারের আমি তোমাদের শর্ট কোয়েশ্চেন তুলে ধরেছি এবং অনেক সময় বুঝিয়েও দিয়েছি তো যারা দেখনি তারা অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটা দেখে নাও তাহলে সমস্ত কোয়েশ্চেনের উত্তরটা তোমরা বুঝতে পারবে তাহলে আজকে আমাদের যেটা আলোচনা করা সেটা হচ্ছে ভারতের শিল্প তো প্রথম থেকে আমরা শুরু করি প্রথম হচ্ছে বিশুদ্ধ কাঁচামাল দেখো বিশুদ্ধ কাঁচামাল কাকে বলে বলছে প্রধান কাঁচামালের ওজনের প্রায় সমান ওজনের উৎপাদিত দ্রব্য প্রস্তুত হলে সেই কাঁচামালকে বিশুদ্ধ কাঁচামাল বলে যেমন তুলো আমি তোমাদের সামনে একটুখানি একটা ছোট্ট জিনিস বুঝিয়ে দিচ্ছি তাহলে জিনিসটা একদম পরিষ্কার হয়ে যাবে মনে করো তুমি একটা শিল্প তৈরি করবে তো শিল্পটা ধরো একটা হলো তোমাদের লৌহ ইস্পাত শিল্প তৈরি করবে আর একটা ধরো কার্পাস বয়ন শিল্প তৈরি করবে একদম খুব সহজে আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরছি আর একটা কি বললাম কার্পাস শিল্প তৈরি করবে তো তুমি দুটো শিল্প তৈরি করবে এবার তাহলে লোহার জন্য তোমার কি দরকার আকরিক লোহা দরকার আকরিক লোহা ছাড়া তুমি লোহ ইস্পাত শিল্প তৈরি করতে পারবে না আর কার্পাসের জন্য তোমার কি দরকার তুলো আনার দরকার তুলো দিয়ে তুমি কার্পাস শিল্প তৈরি করবে এবার আমার কথাটা বোঝো এবার আকরিক লোহা উৎপাদন করতে গেলে তুমি যদি একশো কুইন্টাল সাপোজ আকরিক লোহা যদি তুমি উৎপাদন করো তো সেখান থেকে তুমি আকরিক লোহা পাবে হচ্ছে ফাইভ কেজি সাপোজ মনে করবা ফাইভ কুইন্টাল ফাইভ কুইন্টাল তুমি আকরিক লোহা পাবে মানে লোহা পাবে যে লোহাটা তোমার শিল্পে কাজে লাগবে আর তুলোতে তুমি ধরো একশো কুইন্টাল যদি তুমি তুলো তৈরি করো একশো কুইন্টাল যদি তুলো পাও সেই তুলো থেকে তোমার একশো কুইন্টালই হলো কার্পাস শিল্পে কাজে লাগবে তাহলে দেখো ব্যাপারটা কি হচ্ছে তাহলে এই যে জিনিসটা এই জিনিসটা কিন্তু বলা হচ্ছে কাঁচামাল তাহলে এই একশো কুইন্টাল কাঁচামাল পরিবর্তিত হয়ে কি তৈরি হচ্ছে পাঁচ কুইন্টাল কাঁচামাল যেটা কিন্তু লোহ শিল্পে কাজে লাগছে আর তুলোর ক্ষেত্রে কি হচ্ছে দেখো একশো কিলোগ্রাম বা একশো কুইন্টাল যে তুলো সেখান থেকে কত কার্পাস কাজে লাগছে একশো কার্পাসই কাজে লাগছে একশো কুইন্টালই মানে কি সম্পূর্ণ যে কাঁচামালটা সেটা কিন্তু কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে তাহলে কি যে মালটা সম্পূর্ণ ব্যবহৃত হচ্ছে সেটাকে বলা হচ্ছে বিশুদ্ধ কাঁচামাল মানে আমি যে পর্যন্ত উৎপাদন করব সম্পূর্ণটা আমি শিল ব্যবহৃত করতে পারব এবং সম্পূর্ণ প্রোডাক্ট থেকে আমি উৎপন্ন উৎপন্ন করতে পারবো আর একটা কি বলছে না সম্পূর্ণ হবে না যে পরিমাণ উৎপন্ন করব তার কিছুটা অংশ প্রসেসিংয়ের পরে কিছু অংশ থাকবে যে কিছু অংশ নিতে পারবো তাহলে এই জায়গাটাকে বলছে অবিশুদ্ধ কাঁচামাল আর এই জায়গাটাকে বলছে কি বিশুদ্ধ কাঁচামাল তো অবিশুদ্ধ কাঁচামাল যদি থাকে তাহলে শিল্প গড়ে উঠবে কোথায় কাঁচামালের কাছে কেন কারণ এই ক্যারিং কস্ট বা বহন ক্ষমতাটা লাগবে না আর যদি বিশুদ্ধ কাঁচামাল হয় তাহলে শিল্প যেখানে খুশি সেখানে গড়ে উঠে উঠতে পারে কারণ কি তখন কিন্তু যেখানেই যাক না কেন ক্যারিং কস্ট সমান বাজারের কাছাকাছি শিল্প গড়ে উঠবে এটা হলো মূল কথা এইবার দেখো বুঝতে পারবে তাহলে বিশুদ্ধ কাঁচামাল কি বলছে প্রধান কাঁচামালের ওজনের প্রায় সমান ওজনের উৎপাদিত দ্রব্য প্রস্তুত হলে সেই কাঁচামালকে বিশুদ্ধ কাঁচামাল বলে অবিশুদ্ধ কাঁচামাল প্রধান কাঁচামালের ওজনের তুলনায় উৎপাদিত দ্রব্যের ওজন কম হলে সেই কাঁচামালকে অবিশুদ্ধ কাঁচামাল বলে যেমন ইক্ষু এবং লোহা পরের কোশ্চেনটা দেখো কি বলছে বস্তুবাচক বা পণ্যসূচক বলছে কোন শিল্পের কাঁচামালের ওজন ও উৎপাদিত ওজনের অনুপাত এই যে আমি তোমাদের যে জিনিসটা বোঝালাম দুটো জিনিস একটা হচ্ছে তাহলে এইখানে একশো কুইন্টাল পেলাম পাঁচ কুইন্টাল পেলাম তাহলে এই যে অনুপাতটা কত হলো একশো ইস টু পাঁচ মানে কত উৎপাদিত ওজন আর কাঁচামালের ওজন তাহলে কত হলো টোয়েন্টি ইস টু ওয়ান আর এখানে কত হলো ওয়ান ইস টু ওয়ান তাহলে পণ্যসূচক কি বলছে এই যে দুটো জিনিসের অনুপাত অর্থাৎ কি পরিমাণ কাঁচামাল তৈরি হলো এবং কি পরিমাণ প্রোডাক্ট তৈরি হলো এই দুটোর যে অনুপাত সেই দুটোর অনুপাতকে বলা হচ্ছে বস্তুসূচক বা পণ্যসূচক পরে দেখো শেখর আলগা শিল্প যে শিল্পের কাঁচামালের উৎস বা বাজারের কাছে বা যে কোনো স্থানে গড়ে ওঠে তাকে শেখর আলগা শিল্প বলে আমি কি বললাম এই যে শিল্পটা দেখো তাহলে এইখানে যে শিল্পটা হবে লোহা আকরিকের ক্ষেত্রে তাহলে এই যে পণ্য আকরিক এই একশো কুইন্টাল তো বয়ে আনবে না লোহার কাছে তাহলে কি হলো শিল্পটা কোথায় গড়ে উঠেছিল যে না কাঁচামালের কাছাকাছি গড়ে উঠেছিল আর কার্পাস বয়ন শিল্প কী হবে আমি যেখানে খুশি সেখানে গড়ে উঠ তুলতে পারবো কারণ কি কারণ এ তো আমার এই যে বহন ক্ষমতা বহন খরচটা তো আমার
কোনো প্রধান শিল্পের উৎপাদিত দ্রব্যকে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে নতুন কোনো পণ্য উৎপাদন করে যেসব শিল্প স্থাপিত হয় তাকে অনুসারী শিল্প বলে সাপোজ এক জায়গায় একটা শিল্প তৈরি হয়েছে কী শিল্প সাপোজ লৌহ আকরিক শিল্প তৈরি হয়েছে তাহলে লৌহ আকরিক শিল্প থেকে যে শার্টগুলো তৈরি হচ্ছে সেই শার্টগুলো থেকে কোনো সুই সেফটি পিন আরও যে বিভিন্ন উপকরণগুলো তুলো তৈরি হচ্ছে এবং তার জন্য আবার ছোটো ছোটো শিল্প গড়ে উঠছে তাহলে সেই শিল্পগুলোকে বলা হয় অনুসারে শিল্প দেখো উদীয়মান শিল্প পেট্রোশন শিল্পের গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে এবং এর ভবিষ্যৎ এতই উজ্জ্বল বলে একে উদীয়মান শিল্প বলা হয় মানে ভবিষ্যতে এই শিল্পের সম্ভাবনাটা প্রবল এবং প্রবল উন্নত হওয়ার সম্ভাবনা আছে প্রবল প্রফিটেবল তাই বলা হচ্ছে একে উদীয়মান পদে এবার দেখো শর্ট কোয়েশ্চেনগুলো দেখে নাও সেল এস এ আইএল গঠিত হয় উনিশশো তিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে ভারতের সিলিকন ভ্যালি বলা হয় বেঙ্গালুরুকে একটি খনিজ ভিত্তিক শিল্প হলো লৌহ আকরিক ও অ্যালুমিনিয়াম একটি বনজ শিল্প হলো কাগজ শিল্প ভারতের প্রথম লৌ ইস্পাত শিল্প হলো আর্কটের পোর্টো নোভাতে ভারতের প্রথম স্পন্স কার আয়রন কারখানা হচ্ছে কোট্টাগুডামে ভারতের প্রথম পেট্রোসায়ন শিল্প কেন্দ্র ট্রম্বতে ভারতের প্রথম কাপড়ের কল ঘুষুরিতে ভারতের বৃহত্তম শঙ্কর ইস্পাত কারখানা সালেমে আধুনিক শিল্প দানব বলা হয় পেট্রোসায়ন শিল্পকে ভারতের বৃহত্তম লো ইস্পাত শিল্প কেন্দ্র ভিলাই ভারতের ম্যানচেস্টার আহমেদাবাদ উত্তর ভারতের দক উত্তর ভারতের ম্যানচেস্টার কানপুর এবং দক্ষিণ ভারতের কোয়াম্বাটোর খুব ভালোভাবে মনে রাখবে ভারতের একক বৃহত্তম শিল্প হলো কার্পাস বয়ন শিল্প পেট্রোসায়ন শিল্পের প্রধান কাঁচামাল ন্যাপথা সকল শিল্পের মূল হলো লৌহ ইস্পাত শিল্প ভারতের বৃহত্তম রেল ইঞ্জিন নির্মাণ কারখানা চিত্তরঞ্জন ভারতের ডেট্রয়েড বলা হয় চেন্নাইকে এই এই যে একটা চার্ট দিয়েছি চার্টটা খুব ভালো করে দেখবে কৃষিভিত্তিক শিল্প হলো কার্পাস চা চিনি পাট পশুপালন ভিত্তিক দুগ্ধ চর্ম পশম শিল্প খনিজ ভিত্তিক হলো লৌহ ইস্পাত ইঞ্জিনিয়ারিং পেট্রোসায়ন বন ভিত্তিক হলো কাগজ প্লাইউড কাষ্টমণ্ড শিল্প আরও কিছু শর্ট কোয়েশ্চেন রয়েছে এই চ্যাপ্টার থেকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট দেখে নাও জামশেদপুরের হচ্ছে সুবর্ণরেখা ও খরকায় নদীর জল ব্যবহার করা হয় জামশেদপুর যে শিল্প অঞ্চলে বোকারো দামোদর রাউরকেল্লাতে ব্রাহ্মণি কোয়েল এবং মন্দিরা এই তিনটে নদীর জল ব্যবহার করা হয় কোন শিল্প কোন জল ব্যবহার করে কোন নদীর জল পশ্চিম ভারতের কোনো কাঁচামাল নেই এই যে একটা প্রশ্ন আছে তোমাদের বড় কোশ্চেন যেটা এবার মাধ্যমিকেও ইম্পর্টেন্ট আমি তোমাদের পরে ফাইনাল সাজেশনে দিয়ে দেবো দেখবা যে পশ্চিম ভারতে লো ইস্পেশ শিল্প গড়ে ওঠেনি কেন তার কারণ কিন্তু এটাই যে ওখানে কোনো কাঁচামাল নেই চুনাপাথরই একমাত্র সম্বল ওখানকার খনিজ সম্পদের মধ্যে যায় ওখানে কোনো কাঁচামাল নেই তো এই স্টা মূল পয়েন্টটা মনে রাখবে টিস্কো টাটা আয়রন অ্যান্ড ডিস্টাল কোম্পানি সেল স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া অস্তাচলের শিল্প বলা হয় পাট শিল্পকে ভারতের রুড়ো বলা হয় দুর্গাপুরকে ভারতের গ্লাসগো বলা হয় হাওড়া শহরকে ভারতের বৃহত্তম পেট্রোসায়ন শিল্প কেন্দ্রটি হলো জামনগরের গুজরাটে অবস্থিত এই হলো শিল্প থেকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম আশা করি আলোচনাটি ভালো লেগেছে এবং এর পরবর্তী ভিডিওর জন্য তোমরা অপেক্ষা থাকো কিছুদিনের মধ্যে তোমরা পরবর্তী ভিডিও পাবে তার আগে যারা চ্যানেল এখনও নতুন সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো এবং অবশ্যই লাইক করো ধন্যবাদ